আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা ভালো আছেন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনারা অনেক দিন পর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে অনেকের অনুরোধ ছিল যে ভাইয়া আমাদের এমসিকিউ প্রশ্নগুলোর সমাধান একটু করে দেন তো ভাবলাম যে আমরা যেহেতু টপিকগুলো শেয়ার করেছি আমরা প্র্যাকটিসটা করেই নেই কারণ এনটিআরসি প্রাইমারি এই एग्जामগুলোতে দেখা যায় যে অনেক কিছু কমেন আসে হ্যাঁ আমাদের এই प्रीवियस ইয়ারের কোশ্চেনগুলো থেকে অনেক কিছুই কমেন আসে আর আরেকটি ব্যাপারে আমরা মানে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য রেখে আমরা ক্লাসটি নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু টপিকগুলো পড়েছি আমরা দেখি এখন পারি কিনা এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারি কিনা ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট 30 সেকেন্ড একটু সময় নেব এরপর শুরু করে দেব যে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনাদের দোয়ায় সবকিছু মিলিয়ে আপনাদের আপনাদের সাথে ক্লাস নেয়ার জন্য আসলে মুখিয়ে থাকি জি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ভাই শুভেচ্ছা আপনাদের সবার নতুন বছর ভালো কাটুক ভালো কিছু হোক ঠিক আছে আমরা মনে হয় শুরু করে দিতে পারি দেখেন আমরা আমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে আপনারা শুধু আমাকে একটু কনফার্ম করবেন যে আপনাদের লেখাগুলো পড়তে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা যেহেতু এমসিকিউ প্রশ্ন এখানে অনেকগুলো সাজানো আছে আপনাদের দেখতে কি সমস্যা হচ্ছে বলেন তো নাকি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুধু এই বিষয়টা আমাকে একটু কনফার্ম করে দিবেন যে দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখেন আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলবো এই এই एग्जांपल আমি ক্লাসে পড়ানোর সময় আপনাদেরকে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে কি বলেছে হোয়েন ওয়াটার ড্যাশ ইট টার্নস ইনটু আইস পানি কি হলে সেটি বরফ হয়ে যায় কি হলে বরফ হয়ে যায় আমরা বলেছিলাম যে আমরা বলেছিলাম যে পানি জমে গেলে না পানি জমে এটা একটা সাইন্টিফিক ট্রুথ অনেকটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ তাই না অনেকটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ সাইন্টিফিক ট্রুথ আমরা একসাথেই বলতে পারি এই এই কথাটিকে যে পানি জমে গেলে সেটা কি হবে সেটা বরফ হয়ে যাবে আমরা বলেছিলাম যে ট্রান শব্দ পরে ইনটু বসে রূপান্তর অর্থে বোঝাতে আছে পানি হয়ে যাবে বরফ একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে পরিবর্তন হয়ে গেলে সেখানে আমাদেরকে ইনটু ব্যবহার করতে হয় এখন দেখেন এইটা কি একটা সাইন্টিফিক ট্রুথ ইউনিভার্সাল ট্রুথ তাহলে ইউনিভার্সাল ট্রুথ হলো ওয়াটারের পরে আমাদেরকে ভার ওয়ান দিতে হবে ভার ওয়ান দিতে হবে এবং যেহেতু ওয়াটারটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে শিখেছিলাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে শেষে একটা এস বা ইএস আমাদের যোগ করতে হবে তো এখানে কোথায় আছে এটা ফ্রস হচ্ছে ভার টু এটি আনসার হিসেবে নেওয়া যাবে না এখানে ফ্রিজেস আছে সেটা এস আছে এটা হতে পারে এখানে উইল ফ্রিজ ফিউচার টেন্সে লিখতে পারবো না চিরন্তন সত্য হেভি তারপর হচ্ছে সাইন্টিফিক ট্রুথ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফিউচার লেখা যাবে না উড পাস্ট আছে ভাই পাস্ট লেখা যাবে না সো आंसर কি হবে ফ্রিজেস হবে হোয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস যখন পানি জমে যায় ইট টার্নস ইনটু আইস তখন এটি বরফ হয়ে যায় তখন এটি বরফ হয়ে যায় জি অনেকে आंसर লিখেছেন আর একটু জুম করলে ভালো হতো না আর একটু জুম করলে ভালো হতো কিন্তু আর একটু জুম করতে গেলে এখানে যে অর্ডারটা আছে আপু এটা নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনাদের এইভাবে কি অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে অনেকেই বলেছেন পরীক্ষা কবে হবে ভাই যখন অফিসিয়ালি যতদিন নোটিস না আসছে তখন অনেক জায়গায় অনেক কিছু বলা হবে হ্যাঁ কোনটাকে আসলে ওরকম ভাবে গুরুত্ব না দিয়ে আপনি পড়াটাতে গুরুত্ব দেন আপনি ধরেন ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা এবং আপনি সেইভাবে प्रिपरेशन নেন ঠিক আছে পরীক্ষা নিয়ে খুব বেশি টেনশন না করে प्रिपरेशन নিয়ে টেনশন করেন তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে জি थैंक यू নীরব সন্ধ্যা জি ঠিক আছে ধন্যবাদ এরপর দেখেন আমরা পরের প্রশ্নে যদি যাই আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নে বুঝাই দেব আপনারা শুধু একটু খেয়াল করেন দেখেন আমি প্রথম দিকে কিছু রুল মনেও করায় দেব এখন রিভিশন করার জন্য পরে আর আমরা এই যদি আবার সেম জিনিস যদি কমেন্ট আসে আমরা কিন্তু সেগুলো আর বারবার বলবো না খেয়াল করেন বিফোর আফটার এর রুল পড়িয়েছিলাম আপনাদেরকে বিফোর আফটার এবং বিফোর আফটার রুলে বলেছিলাম বিফোর মানে আগে সুতরাং আগে হবে past perfect দেখেন সাবজেক্ট প্লাস হেড প্লাস ভার্ব 3 আছে বিফোর মানে আগে আগে past perfect আর বিফোর এর পরে হবে past indefinite আমরা বলেছিলাম যে বিফোর মানে আগে আগে past perfect 
আফটার মানে পরে পরে past perfect আর অন্য পাশে past indefinite তো বিফোর মানে যেহেতু আগে আগে past perfect আছে এই পাশে past indefinite হবে past indefinite মানে হচ্ছে সাবজেক্ট লাগবে সাবজেক্ট আমার এখানে দেয়া আছে দেখেন সাবজেক্ট হি দেয়া আছে যেহেতু হি দেয়া আছে আমরা এখন কি করব শুধু একটা ভার্ব টু নিলে হয়ে যাচ্ছে ভার্ব টু নিলে হয়ে যাবে তো এখানে হ্যাড আছে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি হবে না উইল আছে হবে না রিটায়ার্ড ভার্ব টু আছে সো এটি आंसर হবে হ্যাজ রিটায়ার্ড হবে না হ্যাঁ যেগুলো ক্লাসে পড়িয়েছি দেখেন আপনারা এগুলো পারবেন হ্যাঁ এগুলো পরীক্ষাতে আসে পারবেন দেখেন পরেরটা দা প্রাইজেস অফ রাইস আর ড্যাশ আমরা পড়েছিলাম যে যখন প্রি পজিশন থাকবে পরের অংশটা দেখে বাকি ভার বসবে এটা বাদ এই প্রাইজেস এর জন্য এখানে আর বসছে দা প্রাইজেস আর ওকে ঠিক আছে এখন এই আর হচ্ছে একটা বি ভার্ব আর হচ্ছে একটা বি ভার্ব আমরা পড়েছি বি ভার্বের পরে ভার প্লাস আইএনজি ও দেয়া যায় আবার ভার্ব থ্রিও দেয়া যায় দুটোই দেয়া যায় আমরা বলেছিলাম যদি সাবজেক্টটা নিজেই কাজটি করে তখন আইএনজি দিতে হবে আর যখন সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না তখন ভার্ব থ্রি দিতে হবে সাবজেক্ট কাজ করলে আমরা কি দিব আমরা দিব আইএনজি আর সাবজেক্ট কাজ না করলে কি দিব সাবজেক্ট কাজ না করলে আমরা দিব ভার্ব থ্রি এখন এই যে আমাদের এখানে যে কথাটা বলা আছে প্রাইস হ্যাঁ যে মূল্য দিন দিন বাড়ছে মূল্য বাড়ছে না বলেন মূল্য নিজে নিজেই তো বাড়ছে যদিও মূল্য সে নিজে নিজে বাড়ার তার ক্ষমতা নাই সে নিজে নিজেই বাড়তে পারে না কেউ না কেউ তাকে বাড়ায় বাট এইটাকে অ্যাক্টিভ সেন্সে নেওয়া হয়েছে যে মূল্যটা নিজে নিজেই কি করছে বাড়ছে এই জন্য আমাদের আনসার দা প্রাইজেস অফ রাইস আর রাইজিং বাড়ছে এটা বাড়ছে আপনি যদি এখন রাইজিং দেখেন এখানে রাইজিং আর রেজিং এর একটা ব্যাপার আছে রাইস মানেও বৃদ্ধি পাওয়া আর রেস মানে হচ্ছে উঠানো দেখেন আমি যে হাতটা উপরে তুললাম হ্যাঁ হাতটা এরকম উপরে তুললাম এই উপরে তোলা ইংলিশ হচ্ছে রেস আর রাইস মানে হচ্ছে বাড়া বৃদ্ধি হওয়া ঠিক আছে এই জন্য আমাদেরকে রাইজিংটাকে এখানে আনসার হিসেবে নিতে হবে আমরা এই রেজিংটাকে নিতে পারবো না আর ভার্ভ থ্রি এখানে হবে না কারণ এটা প্যাসিভ হচ্ছে না প্যাসিভ ওয়েজ হিসাবে বলা হচ্ছে যে রাইস আর রাইজেন যে চালের দাম বৃদ্ধি হয় এরকম না মানে বাড়ছে জিনিসটা বলছে যে বাড়ছে দিন 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 এটা বাড়ছে কন্টিনিউস সেন্স দেওয়ার জন্য আমরা আর এর পর এখানে কি করছি আইনজিটা নিচ্ছি আমরা এখানে ভার্ভ থ্রিটা নিতে পারছি না আর রেস তো হবেই না বললে আমি তো রেস মানে এরকম তোলা এটা তো আসলে মিনিং এ হয় না সো এটা আমরা নিতে পারছি না আপনারা একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন যে ইদানিং এখন দেখা যায় প্যাসিভ বাক্যগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বলে প্যাসিভ কম কম ব্যবহার করতে বলে আর কি ঠিক আছে প্যাসিভকে এখন কম মানে গ্রহণ করা হয় এরপর দেখেন হি হ্যাজ বিন ইল ড্যাশ ফ্রাইডে লাস্ট অর্থাৎ শেষ শুক্রবার থেকে গত শুক্রবার থেকে সে অসুস্থ হয়ে আছেন তার মানে তিনি এখনো অসুস্থ হয়ে আছেন আপনাদেরকে পড়িয়েছিলাম যে এই বি হচ্ছে একটা নন কন্টিনিউস ভার্ব নন কন্টিনিউস ভার্ব এবং আমরা বলেছিলাম যে যে ভার্ব গুলো নন কন্টিনিউস ভার্ব সেগুলোকে কন্টিনিউস করা না গেলে সেগুলোকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে হয় এই জন্য এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে সাবজেক্ট আছে হ্যাজ আর তারপর ভার্ব থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর আমরা শিখেছিলাম যে যখন কোন একটা সময় থাকে তখন হতে অর্থে সেন্স ব্যবহার করতে হয় হতে অর্থে সেন্স ব্যবহার করতে হয় আর ফর ব্যবহার করতে হয় জন্য বা যাবত অর্থে জন্য বা যাবত অর্থে আমরা ফর ব্যবহার করি এখানে বলছে গত শুক্রবার থেকে সে অসুস্থ হয়ে আছেন গত শুক্রবার থেকে তিন অসুস্থ এর থেকে অর্থে আমাদেরকে সিন্স ব্যবহার করতে হবে আমরা এখানে ফ্রাইডের আগে অন ব্যবহার করতে পারবো না কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং যে বাক্যগুলোকে কন্টিনিউস করা যায় না নন কন্টিনিউস ভার্ড সেই ভার্ড গুলোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিন্স এবং ফর ব্যবহার করতে হয় সিন্স অথবা ফর এই জন্য আমরা এখানে থেকে অর্থে সিন্স দিচ্ছি ফর দিচ্ছি না তবে বলে দেই যদি অপশনে সিন্স না থাকতো তাহলে আমরা ফ্রম ব্যবহার করতে পারতাম যদি সিন্স না থাকতো আমরা ফ্রম ব্যবহার করতে পারতাম আমরা যখনই দেখব যে কোন একটি পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আছে বা পারফেক্ট টেন্স আছে আমরা সেখানে সিন্স এবং ফর ব্যবহার করার মানে চেষ্টা করব যদি অপশনে না থাকে তখন আমরা চাইলে সেখানে আমরা ফর যেই যেটি আছে আমরা এটি চাইলে সেখানে ব্যবহার করতে পারবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন আমার কথা যদি কোন প্রবলেম থাকে আমাকে বলবেন জি জি সিন্স হবে অনেকে লিখেছেন হ্যাড লেফট পরের তো আনসার লিখছেন খুব ভালো জয় রাহেন ভাই পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ জি ভালো লাগছে আপনারা আপনাদের যদি আসলে অগ্রগতি মানে হয় আপনারা যদি এগুতে পারেন সেটা আসলে আমাদের বড় শান্তি হ্যাঁ কারণ আমি এই এনটিআরসি কোর্সটাকে ফ্রি করার একটা বড় রিজন আছে সেটি হচ্ছে যে আমি 
গত বছর যখন এনটিআর সিট পরীক্ষা হয় আমি মিরপুরে গিয়েছিলাম আমার কোনো একটি দরকার ছিল সকালবেলা মিরপুর গিয়েছিলাম এবং আমি আসার পথে আমি বাসে আসছিলাম আসার পথে আমার পরিচিত আমি আগে ঢাকা একটি কলেজে চাকরি করতাম সেখানে হচ্ছে আমার এক কলিগ ছিল সেটা একটা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন তো সেখানে তিনি আসলে ম্যাথ টিচার উনি ম্যাথ টিচার ছিলেন যেহেতু প্রাইভেট পজিশন উনি চাচ্ছিলেন যে এনটিআর সির মাধ্যমে কোথায় যাওয়ার জন্য তিনি স্কুল লেভেলে তিনি চাকরি করতেন ওনার আমি প্রশ্নটা দেখলাম নিয়ে আমি দেখলাম উনি মানে ইংলিশের একটি প্রশ্ন তিনি দাগাননি একটিও না তিনি একজন ম্যাথের স্টুডেন্ট কিন্তু একটি প্রশ্ন তিনি দাগাননি ইংলিশ পুরো ফাঁকা রেখে আসতেন পুরোটা মানে মানে মানুষ কত দুর্বল হতে পারে অথচ এনটিআর সির পরীক্ষাতে যেহেতু আমরা ফর্টি পেলে আমরা পাস করে ফেলি এখানে ইংলিশের আসলে দশ বারো যদি কেউ সিকিউর করতে ফেলে মানে করে ফেলতে পারে সে কিন্তু খুব সহজেই ফিলিতে পাস করে যায় টিকে যায় কিন্তু আমি দেখলাম সে একটাও দাগায়নি কি পরিমাণে খারাপ অবস্থা তো আমি এটা দেখে খুব আসলে আমার খারাপ লেগেছে এবং আমার ইচ্ছে ছিল আগে থেকে যে আপনাদের জন্য এই কোর্সটি আমরা ফ্রি করাবো ইনশাল্লাহ তো রিয়াদ ভাই তিনিও রাজি হয়েছেন তো সব কিছু মিলিয়ে পরে আসলে কোর্সটা আমরা শুরু করলাম আর কি আপনাদের জন্য তো আপনারা যদি পাস করেন ভালো করেন এটি আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া আমরা সেই প্রত্যাশায় রাখি দেখেন নাম্বার ফাইভ সে টোল্ড মি হিজ নেম আফটার ড্যাশ দেখেন এই যে আফটার চলে আসছে মনে করেন তো কি বলছিলাম আফটার মানে পরে পাস্ট পারফেক্ট পরে পাস্ট পারফেক্ট কারণ যেই কাজটি আগে হয় সেটি পাস্ট পারফেক্ট হয় বলেছিলাম আর যেই কাজটি পরে হয় সেটি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় হ্যাঁ তো আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট থাকবে আগে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকবে দেখেন পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট খুঁজে বের করি পাস্ট পারফেক্ট মানে হ্যাট প্লাস ভার্ট ফ্রি এই যে হ্যাট প্লাস ভার্ট ফ্রি আছে সো এটি আনসার হবে এখানে আমরা ভার্ট টু লিখতে পারবো না হ্যাজ প্লাস ভার্ট ফ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট লিখতে পারবো না হ্যাজ বিন লিভিং আমরা লিখতে পারবো না ঠিক আছে সহজ সহজ একদম সহজ এটা যে কতবার আসতে দেখবেন পরের প্রশ্নটি দেখেন এই প্রশ্নটি যাদের আগে সিট দিয়েছিলাম সিটের মধ্যে একটু ভুল ছিল অপশন গুলোতে একটু মানে প্রবলেম ছিল এই অপশন গুলো এখানে লিখে ফেলেছিল আমি এগুলো ঠিক করে দিয়েছি যারা আগে সিটটা দেখছেন তারা এই জিনিসগুলো একটু ঠিক করে নেবেন ঠিক আছে যারা সিট প্রিন্ট করেছেন তারা একটু ঠিক করে নেবেন ছয় নম্বর প্রশ্ন আমাদের অপশন গুলোতে একটু সমস্যা ছিল দেখেন এখানে একটা কথা আছে জাস্ট নাও আমরা একটা বিষয় পড়েছিলাম যে কোনো বাক্যে যদি জাস্ট এবং জাস্ট নাও থাকে এগুলো দিয়ে আসলে বোঝায় যে এই মাত্র কোন একটি কাজ হয়ে গেছে রিসেন্টলি অলরেডি এগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে এগুলো দিয়ে বোঝায় এই মাত্র কোন একটি কাজ শেষ হয়ে গেছে এই বিষয়টি বোঝায় তো এগুলো যেহেতু এই মাত্র শেষ হয়ে গেছে বোঝায় আমরা পড়েছিলাম যে এই মাত্র কোন কাজ শেষ এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে বোঝাইতে হয় কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং বলেছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে হচ্ছে হ্যাফ হ্যাজ এর পরে আমাদেরকে দিতে হবে ভার্ট ফ্রি হ্যাফ হ্যাজ এর পরে দিতে হবে ভার্ট ফ্রি তাহলে এখানে হ্যাফ হ্যাজ এর পরে ভার্ট ফ্রি কোথায় আছে এখানে নাই এখানে নাই এখানে আছে দেখেন হ্যাজ একটা হ্যাজ আর ভার্ট ফ্রি হ্যাড কিন্তু একটা ভার্ট ফ্রি আমরা পড়েছিলাম না হ্যাজ এর হ্যাজ বা হ্যাড এর হ্যাপ বা হ্যাজ এর ভার্ট ফ্রি হচ্ছে হ্যাড তো এখানে হ্যাজ এর পরে যেহেতু ভার্ট ফ্রি আছে এটি আমাদের কি হবে আনসার হবে এটি আমাদের আনসার হবে বাকি মিনিং একটু খেয়াল করেন অনেকে তো মিনিংটা বুঝবে না জাস্ট নাও হি হ্যাজ হ্যাড হিজ ডিনার খাওয়া অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে যে সে এই মাত্র সে তার খাবার খেয়েছে বাট হি সেস কিন্তু সে বলে হি উইল সি ইউ হোয়েন হি হ্যাজ ফিনিশড অর্থাৎ সে খেয়ে ফেলছে কিন্তু সে বলতেছে যে সে যখন খাওয়া শেষ করে ফেলবে তখন তোমার সাথে সে দেখা করবে অথচ তার খাওয়া কিন্তু শেষ তার এই কথা এখন বলা ঠিক হচ্ছে না দেখা করে ফেলা উচিত হ্যাঁ কিন্তু তাকে সে ভুল বোঝাচ্ছে যে আমি খাওয়া শেষ করে তোমার সাথে দেখা করব যদিও সে এখনো খেয়ে ফেলছে হ্যাঁ আচ্ছা পরের প্রশ্নটি দেখেন এখানে বলছে ইভেন এস হার্ভেস্টিং ওয়াজ গুইং অন ইভেন এস হার্ভেস্টিং ওয়াজ গুইং অন তো এখানে আপনাদের যেটা নিয়ে প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে ইভেন এস শব্দের অর্থ কি ইভেন এস এর অর্থ না জানলে এই বাক্যের হচ্ছে আপনি প্রশ্নে সলভ করা আপনার জন্য কঠিন হবে তো প্রথমে একটু জেনে নেন যে ইভেন ইভেন এখানে আছে ইভেন ইভেন এজ আছে না ইভেন এজ তো ইভেন এজ এর অর্থটা কি আমি যদি একটু অর্থটা লিখে দিই আগে একটু অর্থটা জানেন একটু নোট করে রাখবেন ইভেন এর শব্দটা দিয়ে বোঝায় যে অ্যাট দা অ্যাট দা ভেরি বিগিনিং হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাট দা ভেরি সেম টাইম লিখি তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে অ্যাট দা ভেরি সেম টাইম অর্থাৎ একদম একদম একই সময় এই একদম একই সময় বোঝাতে আমরা কি করি এই ইভেন এস কথাটা ব্যবহার করি অ
ঠিক আছে যখন আমরা কথা বলছি মারামারি হচ্ছে যখন হচ্ছে যে ধরেন রাশা ধরেন যে মানে রাশিয়া রাশা ধরেন যে তারা অপেক্ষা করছে এর মধ্যে ইউএসএ আমেরিকা সারা তার অনেক কিছু গুছিয়ে ফেলছে অনেক কিছু গুছিয়ে ফেলছে অর্থাৎ একটা কাজের সাথে একদম সেম টাইম আরেকটা কাজ হচ্ছে এটা ইভেনএস দিয়ে বোঝানো হয় এটা ইভেনএস দিয়ে আমাদেরকে বোঝায় তাহলে এখানে আমাদের ইভেনএস দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছে আমরা যদি প্রশ্নটা একটু ভালো করে খেয়াল করি এখানে বলছে যে ইভেনএস হার্ডভেস্টিং ওয়াজ গোয়িং অন বলতেছে যে যেই সময়টাতে হার্ডভেস্টিং মানে কি ফসল তোলার কাজ যেই সময়টাতে ফসল তোলার কাজ চলছিল গোয়িং অন হ্যাঁ গোয়ান মানে হচ্ছে কোনো কিছু মানে চলছে এই বিষয়টা বোঝায় তাহলে ইভেন এস হার্ডভেস্টিং ওয়াজ গোয়িং অন এখন এটা কি আছে পাস্টে আছে তার মানে আমরা এমন একটা নিব যেটাতে পাস্ট আছে কারণ এক পাস পাস্ট হলে আরেক পাস পাস্ট হওয়ার কথা তো এইটা এখানে কি আছে প্রেজেন্ট আছে বিগিনস এটা তাহলে হবে না এটা বাদ এরপর কি আছে দেখেন এখানে আছে দা রেনি সিজন বিজ্ঞান তো এটি হতে পারে হেড এর পরে বিজ্ঞান হয় না কারণ হেড এর পরে আমরা জানি হেড এর পরে আমাদেরকে দিতে হয় ভার্ট থ্রি হ্যাঁ তাহলে এখানে আনসার হওয়ার কথা হচ্ছে বি গান হওয়ার কথা কারণ বিগিন এর ভার্ট হচ্ছে বি গান এটি আনসার হওয়ার কথা তাহলে এটিতে ভুল আছে এটা ভুল আছে আবার দেখেন ওয়াজ কি ওয়াজ একটা বি ভার্ব না আমরা একটু আগেও পড়েছি বি ভার্বের পরে হয় ভার্বের সাথে আইনজি রাখা রাখতে হয় অথবা ভার্ট্রি রাখতে দুইটার যা কোনো একটা হয় ভার্বের সাথে আইনজি অথবা ভার্ট্রি দুইটার যা কোনো একটা হবে কিন্তু ওয়াজ এর পরে এখানে কি দিয়েছে দেখেন ভার্ট টু দিয়েছে ওয়াজ এর পরে কি ভার্ট টু হয় হয় না হয় এখানে বিগিনিং হতে পারতো অথবা বিজ্ঞান ভার্ট্রি দুইটার একটা হইতে পারতো কিন্তু বিজ্ঞান তো আর হবে না সো এইটাও ভুল তাহলে আনসার কোনটা হবে এইটা হবে দেখেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ট টু আছে সো এটা আমাদের আনসার ঠিক আছে পুরো বাক্যের মিনিংটা দাঁড়ায় ইভেন এস হার্ভেস্টিং ওয়াজ গোয়িং অন দা রেনি সিজন বিজ্ঞান হ্যাঁ যে যদিও মানে বলছে যে যখন ফসল তোলার সময়টা চলছে তখনই বৃষ্টি শুরু হইল তখনই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে বৃষ্টি তখন শুরু হওয়ার কথা না কারণ হার্ভেস্টিং টাইমে নর্মালি হচ্ছে তখন রোদ থাকে চারদিকে প্রচুর হচ্ছে আলো অনেক গরম এরকম একটা আবহাওয়া থাকে বৃষ্টির সময় সেটা নয় এটি বলেছে ওকে আমার মনে হয় বুঝেছেন যে কেন এটি হয়নি কেন এটি হয়নি কেন এটি হয়নি দেখেন এইটি আনসার হবে এটি বুঝার চেয়ে এগুলো কেন হবে না এই কনসেপ্ট মাথায় নিলে আপনি প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে প্রশ্ন রিপিট হলে আপনি আনসার করতে পারবেন ঠিক আছে এই জন্য প্রিভিয়াস ইয়ার এর কোশ্চেন গুলো কেন হয়েছে এটা আগে বুঝতে হবে শুধুমাত্র এটা আনসার হয় এটা যে জানলে কিন্তু হবে না ওকে হালিমা হোসাইন প্রথম ক্লাস গুলো লিংক অবশ্যই পাবেন যদি আপনি না পান আমার পেজে আমাকে মেসেজ দিবেন ঠিক আছে আমার পেজে মেসেজ দিবেন যারা রিয়াদ বের পেজ থেকে ক্লাস দেখছেন তারা আমার পেজে একটু কষ্ট করে মেসেজ দিবেন কারণ রিয়াদ বের সব মেসেজ আমি দেখতে পারি না আমি আপনাদের ওখানে তো দিতে পারবো না আপনারা এটা আমার পেজে নক দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন অথবা আমার আইডি তো নক দিতে পারেন এই ভিডিওর ক্যাপশনে আমার আইডি লিঙ্কটা দেওয়া আছে দেখেন হ্যাঁ ওখানে আপনারা মেসেজ দিতে পারেন আমি দিয়ে দেব লিঙ্ক গুলো হ্যাঁ আমাদের গ্রুপে সাজানো আছে আমাদের আমার পেজে সাজানো আছে আপনারা সবগুলো পাবেন আর জি জহির আহেন ভাই অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাদের দোয়া চাই হ্যাঁ আপনারা ভালো করেন দেখেন জীবন জীবনে অনেক উপকার করতে পারার চেয়ে শান্তির কিছু নাই আপনাদের উপকার হলে আমরা অনেক খুশি অনেক খুশি হব জি যারা আগের ক্লাস গুলি পাননি আমাকে নক দিবেন হ্যাঁ ওকে স্যার সংখ্যা থাকলে ফর হয় ভাই কখন ফর সিন্স হবে এটা আমি একদম আমাদের টেন্সের ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি আমি এখন আর কথা বাড়াবো না আপনি আমাদের টেন্সের সেই অংশটি একটু দেখবেন হ্যাঁ আমি আশা করছি আপনি বুঝবেন হ্যাঁ ওখানে অনেক কথা বলেছি বলে আমি বুঝিয়েছি একটু দেখবেন ভাই পারবেন আর এরপরে যদি না পারেন আমাকে পরে নক দিয়েন ওকে এরপর আসেন আমরা তাহলে পরের বাক্যটিতে যাই পরের প্রশ্ন হ্যাঁ এখানে কি বলেছে দেখেন নাম্বার এইট এ বলছে এখানে বলছে যে চোজ দা কারেক্ট টেন্স আমরা এখানে সঠিক টেন্সটা আমরা এখান থেকে বেছে নেব তো যাবে দোয়া সো এক জস্টেড লেখা আছে এক জস্টেড মানে হচ্ছে ক্লান্ত ঠিক আছে তো যাবে দোয়া সো এক জস্টেড দ্যাট হি লেইন ডাউন ফর এ স্লিপ যাবে তোয়া সো এক জস্টেড দ্যাট হি হ্যাড লেইড ডাউন ফর এ স্লিপ তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আগের অংশটা কিন্তু সেমই আছে এই অংশটা কিন্তু দ্যাট পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ নাই তো এই অংশটার মধ্যে আমাদের কোনো সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে পরের অংশটাতে এবং আমরা বুঝতে পারছি লেন ভার্টটা দিয়ে এখানে একটা কাহিনী করা হয়েছে লেন ভার্টটা দিয়ে এখানে একটা কাহিনী করা হয়েছে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের বইয়ের মধ্যে যারা বিভিন্ন বই পড়েন দেখবেন 
কনজুগেশন অফ ভার্ব নামের একটা টপিক আছে এবং সেই টপিকটার মধ্যে একটা মানে জায়গা আছে যেখানে লেখা থাকে কনফিউজিং ভার্ব হ্যাঁ কনফিউজিং ভার্ব নামের একটা জায়গা আছে দেখবেন কনজুগেশন অফ ভার্বের টপিকে সেই জায়গায় গিয়ে আপনারা অবশ্যই এই ভার্বগুলোর অর্থগুলো একটু জানতে হবে না জানলে আপনারা এগুলো পারবেন না আমি যদি আপনাদেরকে একটু এগুলোর একটু আনসারগুলো আমি একটু লিখে দেই একটু বুঝাই দেওয়ার জন্য আমি একটু লিখে দিচ্ছি বাট এরকমের কনফিউজিং অনেকগুলো আছে আপনারা যদি এগুলো মিনিং না জানেন তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে পরীক্ষাতে আপনারা সলভ করতে পারবেন না আমি কিন্তু আমার পেইড ব্যাচ স্টুডেন্টদেরকে এগুলো আমি একদম লিস্ট করে একদম প্রথম ক্লাস এগুলো আমি দিয়ে দিই এগুলো অবশ্যই পড়ে নিতে হবে ঠিক আছে একদম পড়ে নিতে হবে একটু খেয়াল করেন এই যে লাই ভার্বটা এখানে তিনটা ভার্ব আছে লাই শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বয়ন করা মানে শুয়ে পড়া এটার ভার্ব টু হচ্ছে লে আর লেন হচ্ছে এটার ভার্ব থ্রি আরেকটা ভার্ব আছে লাই এই লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা বলা যখন এই লাই দিয়ে মিথ্যা বলা হবে তখন এটা ভার্ব থ্রি হচ্ছে লাইট লাইট হবে লাইট লাইট হবে এটা হচ্ছে মিথ্যা বলা আরেকটা আছে লে দেখেন এই লে কিন্তু একটা পাস ফর্ম আবার লে যখন প্রেজেন্ট ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করবেন তখন এটা হবে কাউকে সাহিত করা মানে কাউকে আপনি শুয়ে দিলেন যেমন মা তার শিশুকে বিছানা শুয়ে দিল এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই লে আবার লে মানে ডিম পারা হয় লে মানে কি হয় ডিম পারা হয় এখন এই প্রশ্নটার দিকে তাকান দেখেন কি আছে আমাদের এই প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটাতে কি আছে আমরা যে প্রথম প্রশ্নটা দেখি লেইন আছে আচ্ছা বলেন তো লেইন কোথায় আছে লেইন এই যে লেইন আছে দেখেন লেইন লেইন একটা কি ফ্রম ভার থ্রি ফ্রম কিন্তু সাবজেক্টের পরে কি ভার থ্রি হইতে পারে না পারে না সেটি ভুল সাবজেক্টের পরে ভার থ্রি হইতে পারে না পরেরটা আছে হি হ্যাড লেইড ডাউন ফর এ স্লিপ হি হ্যাড লেইড ডাউন এখানে লেইড আছে লেইড কোথায় আছে দেখেন লেইড মানে হচ্ছে এখানে আছে যে লে লেইট লেইট এখন হ্যাড এর পরে যেহেতু আছে তার মাইন্ডে একটা ভার থ্রি এটা হচ্ছে ভার থ্রি তো লেইডে আমাদের ভার থ্রি এইটা আছে এখন লে শব্দের অর্থ কি বলেন তো লে শব্দের অর্থ হচ্ছে ডিম পারা তাহলে এখন সে কি ডিম পেরেছে সে কি ডিম পেরেছে না পারেনি লে মানে আরেকটা মিনিং আছে এটা কি শুয়ে দেয়া সাহিত করা সে কি কাউকে শুয়েছে ভাই সে নিজে ক্লান্ত সে নিজে শোবে নাকি সে অন্য কাউকে শোয়াই দিবে না সে নিজে শোবে তাহলে এখানে কোনোভাবে লেট হইলে আমাদের মিনিং মিলে না কারণ সে নিজে শুয়েছে সে কাউকে শোয়াইনি সো এটি আমাদের হচ্ছে না এটি আমাদের তাহলে কি ভুল হচ্ছে পরেরটি দেখেন যে জাবেদ ওয়াজ সো একজস্টেড জাবেদ এতই ক্লান্ত ছিল যে হি ওয়াজ লাইং লাইং কিভাবে হয়েছে একটু বুঝেন এই যে লাই হ্যাঁ লাই কোন ভার্বে শেষে ই থাকলে সেই ইটা উঠে যায় আইনজি করার সময় ইটা বাদ দিতে হয় আমরা পড়েছিলাম এখন এই যে আই আছে এই আয়ের পরে যদি আপনি আবার আইনজি যোগ করেন দুইটা আই তো পাশাপাশি হয় না দুইটা আই তো পাশাপাশি লেখা যায় না এই জন্য প্রথম আইটাকে ওয়াই করে দিতে হয় প্রথম আইটাকে কি করতে ওয়াই করে দিতে হয় এই জন্য দেখবেন ডাই ডিআই ডাইয়ের আইএনজি করলে হয়ে যায় ডাইন ডি ওয়াই আইএনজি হ্যাঁ ওয়াই আইএনজি এই আইটা ওয়াই হয়ে যায় ইটা বাদ তারপর আইএনজি যোগ করতে হয় তো সেম ওয়েতে আমরা তাহলে এই লাইয়ের সাথে যদি আমরা আইএনজি যোগ করি সেটা হয়ে যাবে লাইন সেটা হয়ে যাবে লাইন সো এখানে এই লাই বলতে শুয়ে থাকা বোঝাচ্ছে এই লাই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করা হয়েছে তাহলে এইটি আমাদের মিনিং এ মিলে এটি হইতে পারে যে যাবে যেহেতু ক্রান্ত ছিল সে শুয়ে ছিল হ্যাঁ হি ওয়াজ লাইন ডাউন ফর স্লিপ সে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়েছিল আর পরেরটা আছে কি এখানে হি উইল লে ভাই এক পার যদি পাস্ট থাকে আরেক পাস্ট তো ফিউচার হবে না এটা পাস্ট হইতে হবে সো এটা ভুল এটা ভুল হবে বলেন সি নাম্বার যে আনসার হবে বুঝেছেন কিনা দেখেন যদি আপনি ভার্বের ফর্ম না জানেন যদি মুখস্ত না করেন হ্যাঁ এগুলো যদি না জানেন আপনি আসলে পারবেন না এই জন্য অনেকেই বলে যে আহ অনেকেই আমাদেরকে বলে যে ইংলিশ কোন জায়গা থেকে পড়া শুরু করব অনেকেই মানে ইংলিশ পড়া মনেই করে সেন্টেন্স হ্যাঁ সাইনটেক্স অনেকে ইংলিশ পড়া মনে করে পার্ট অফ স্পিচ এগুলো ভুল কথা সবার প্রথমে শুরু করতে হবে ভার্ব থেকে মনে রাখবেন আপনি যদি ভার্বের অর্থ না জানেন আপনি লাইনের অর্থই বুঝবেন না আর যে মানুষ একটা বাক্যের অর্থ বুঝে না সে কিসের ইংলিশ শিখবে গ্রামার তো গ্রামার তো আর দিয়ে মানে গ্রামার শুধু শিখে তো লাভ নাই আপনি যদি কিছু পড়ে না বুঝেন কিছু লিখতে না পারেন একটা প্যাসেজ পড়ে না বুঝেন আপনি ইংলিশ পড়ে মানে এই মানে পড়াশোনা করে কি করবেন তো ইংলিশ পড়াটা কখনোই পার্ট অফ স্পিচ থেকে শুরু হয় না ইংলিশ পড়া শুরু করতে হবে ভার্ট থেকে মিনিমাম দুইশো তিনশো ভার্ট জানতে হবে স্ট্রং ভার্ব আছে কমপক্ষে একশো স্ট্রং ভার্ব পড়তে হবে একশো কমপক্ষে একশো স্ট্রং ভার্ব পড়তে হবে তারপরে কমপক্ষে এক একশো থেকে দুইশো হচ্ছে উইক ভার্ব পড়তে হবে এগুলোর এই প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ভার্বের অর্থগুলো জানতে হবে তারপর আপনি ইংলিশ পড়া শুর
কিন্তু আই অর্থ আমি হি অর্থ সে এগুলো আমরা সহজে ধরতে পারি এগুলো সমস্যা নাই এজন্য যারা ইংলিশ পড়া শুরু করবেন অবশ্যই ভার্ব থেকে শুরু করবেন ঠিক আছে ভার্ব থেকে শুরু করবেন ওকে মিফতাউল জামান বলেছেন জান্নাত মিফতা জি বুঝেছেন জি একদম থ্যাংক ইউ ওকে এরপর আসেন আমরা পরের কনসেপ্টে যাই দেখেন নাম্বার 9 হ্যাঁ নাম্বার 9 এ কি বলেছে দেখেন দা the path dash paid so we were able to walk through the path ekhane je eta bolche pep shobdor ortho hocche badhai kora kono kichu badhai kore deya hoyeche erokom ta bojhatche je jehetu rasta ta khub badhai kora sundor bhabe chilo amra khub shohojei we were able to walk through the path ortho ta amra sei rastay shohoje hatte perechi sei rastar moddhe diye amra hatte perechi eta bolache ekhon ei je proshno ta diyeche ei proshno tar moddhe ektu bhalobhabe khyal koren dekhen to ei ongsho ta past কি আছে past indefinite আছে subject plus verb 2 আছে why আর এখানে verb 2 past indefinite আছে আপনাদেরকে আমি একটা কথা আগে বলেছিলাম যে কোন একটা সেন্টেন্সে আপনারা যদি past perfect tense এর অংশটা যদি পড়ে থাকেন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে আমরা যেটা দেখেছিলাম past perfect tense আমরা বলেছিলাম যে যখন কোন বাক্যে একটা past perfect হবে একটা যদি past perfect হয় আরেকটা past indefinite হয় আমরা করেছিলাম একটা past perfect হলে আরেকটা past indefinite হয় করেছি এখন কেন এরকমটা হয় আমরা তখন বলেছিলাম যে কাজটি আগে ঘটে সেটি past perfect হয় যেটি পরে ঘটে সেটি past indefinite হয় এই বাক্যে অলরেডি একটা past indefinite আছে তার মানে এই পাশে একটা past perfect tense হবে past perfect tense হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে past perfect কোনটা আছে had a plus verb 3 বিন একটা verb 3 সো এইটি আমাদের आंसर হবে এখন বলতে পারেন কেন হবে দেখেন আমি একটু বুঝাই সাবজেক্টের পরে এরকম ভাবে বিং দেয়া যায় না সাবজেক্টের পরে আমরা বিং লিখতে পারি না সাবজেক্টের পরে কি বিং লেখা যায় বিং লেখা যায় না সো এটি বাদ এটি লেখা যাবে না সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে আইএনটি দেয়া যায় না সাবজেক্টের পরে ওয়াজ দিলে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে দুইটা পাস্ট ইনডিফিনিট আমরা নরমালি ব্যবহার করি না আর প্রেজেন্ট তো হবেই না যেহেতু একটা পাস্ট আছে আরেকটা পাস্ট হবে এখন পাস্ট কেন লিখছি না কারণ ভাই এই কাজটা আগে হয়েছে দেখেন দা প্যাথ had been paved অর্থাৎ রাস্তাটা আগে বাদাই করা হয়েছে সো সুতরাং উই ওয়ার এবল টু ওয়াক থ্রু দা প্যাথ অর্থাৎ আমরা তাহলে ওই রাস্তায় সহজে হাঁটতে পেরেছিলাম হাঁটতে সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে আগে রাস্তাটা বাদাই করেছে না আগে সেটা বাদাই করার কাজ হয়ে গেছে যেটা আগে হয় সেটা past perfect যেটা পরে হয় past indefinite সেই কারণেই কিন্তু আমাদেরকে had been आंसर করতে হবে যারা শুধু মুখস্থ করবে যে হ্যাঁ had plus been দিলে মানে past perfect হয়ে যায় ভাই তারা পারবে না এজন্যই কিন্তু আমি past perfect বোঝানোর সময় কেন একটা past perfect হয় কেন past indefinite হয় কেন আমরা একই বাক্যে দুইটা past indefinite ব্যবহার করি না আমি এগুলো অনেক ডিটেইল আমি আলোচনা করেছিলাম কারণ এগুলোই হচ্ছে ইংলিশের আসল মজা আপনি বুঝলে খুব সহজ না বুঝলে কঠিন না বুঝলে পরীক্ষাতে আপনি ভুল आंसर করে দিয়ে চলে আসবেন ওকে জি বাই দ্যাট থাকলে আগে past indefinite পরে past perfect আপনি এইভাবে পড়তে পারেন কিন্তু ওখানে আমি কিন্তু মূল বিষয়টা বলেছিলাম যে ওখানে দ্যাটের আগেরটা মেইন ক্লজ থাকে আর পরেরটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তো ক্লজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই রকম ভাবে মেইন ক্লজটা past indefinite এবং পরের সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা past indefinite past perfect এর কারণ সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কাজ আগে হয়ে যায় যেমন আপনি বলছেন যে হি সেড দ্যাট হি হ্যাড ভিজিটেড দা প্লেস যে সে বলে যে সে ওই জায়গাটা ঘুরে আসছে আচ্ছা আগে বলেন তো আগে কি সে ঘুরে আসছে নাকি আগে সে বলে আগে তো ঘুরে আসছে जेहतु ख्याल कर that he read the book যে সে যে বইটা পড়েছে 
ইট ওয়াজ দা ফার্স্ট টাইম এটা প্রথমবার আগে সে বইটা পড়েছে ভাই পড়া শুরু করেছে তারপরে সেটা প্রথমবার হয়েছে সে না পড়লে প্রথমবার হইতো না আগে পড়েছে তারপর প্রথমবার হয়েছে যে কাজটি আগে সেটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট পরের প্রশ্ন দেখেন ইলেভেন হচ্ছে হোয়েন রোমানা ব্যাক টু নাইট শি উইল কুক ডিনার এখানে আমাদের বলতে হবে হোয়েন রোমানা উইল খাম যখন রোমানা উইল খাম ব্যাক টু নাইট যখন রোমানা আজকে রাতে ফিরে আসবে সে উইল খুব ডিনার সে বলবে রাতের খাবারটা রান্না করবে অর্থাৎ দুটো কাজে ফিউচারে করবে সে আজকে রাতে আসবে এবং সে কি করবে সে হচ্ছে রাতের খাবার রান্না করবে ঠিক আছে দুইটাই আমাদেরকে ফিউচার টেন্সে আনসার করতে হচ্ছে এটা সিচুয়েশনের কারণে কারণ সে আমি যদি বলতাম যে সে রোমানার সাথে শেয়াল শেয়াল তো দেয়া যায় না সো এটি ভুল রোমানা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এরপর একটা এস লাগবে এখানে এস নাই এটা ভুল রোমানের পরে ভারবন দেয়া যায় না আর কামস কেন দেয়া যা যাচ্ছে না আমি যদি বলি হোয়েন রোমানা কাম যখন রোমানা আসে সে রাতে রান্না করবে সে রাতের খাবার রান্না করবে এটা কোনো কথা হয় যখন রোমানা আসে সে রাতের খাবার রান্না করে না যখন রোমানা রাতে আসবে তখন সে রাতের খাবার রান্না করবে এই জন্য দুইটা আমাদেরকে ফিউচার টেন্স আনসার করতে হচ্ছে মিনিং এর কারণে ওকে মিনিং পরেরটা দেখেন দা থিফ রেন এওয়ে আফটার হি ড্যাশ দা পুলিশ এই যে আফটার আসছে মনে করে দেখেন বারবার বলেছি थार्टीन आंसर करते मैथर क्लस कर मन रियाद भाईर चे मैथ क्लस क्या जगह अनुरोध बंधु बेल्प करें हेल्प करें जो एक सामने आगाते आसते चाहिए सम्भव है एक सहयोगित कर उचित 
কারণ আগে আমি বেলটা শুনব তারপরে আমি দরজাটি খুলবো এইভাবে থাকার কথা ছিল পাস পারফেক্ট হইলে ভালো হইতো কিন্তু অপশনে কোন জায়গায় পাস পারফেক্ট দেয়নি দেখেন হ্যাড প্লাস ভার্ট থ্রি নাই এখানে হ্যাব আছে হ্যাঁ প্লাস ভার্ট থ্রি তো দিলে হবে না যেহেতু এটা পাস্ট আছে এই পাশে প্রেজেন্ট হবে না হ্যাব কি প্রেজেন্ট না এটাকে নেওয়া যাবে না এটা বাদ এটাকে নিতেই পারছি না ডিজেস্ট এখানে যেটা আছে ডিজ এস ট্রান্স যেটা আছে এটাকে অ্যাজ এটি বাই অ্যাজ এটি এখানে হবে না সাবজেক্টের পরে ভার্ব লাগবে অ্যাজ এটি দেওয়া যাবে না এটা বাদ অ্যাজ এটি এখানে হবে না ওয়াস হিয়ারিং আছে কিন্তু আমি ঘন্টা শুনতে ছিলাম ভাই শুনতে থাকবো ঘন্টা শুনছি যা দরজা খুলবো কাজটা চলমান হইতে পারে না যে আমি হ্যাঁ আধা ঘন্টা বসে বসে আমি ঘন্টা শুনছি এরকমটা কি হয় এরকমটা তো হয় না সো কন্টিনিউস টেন্স এখানে মিনিং এর কারণে আসতেছে না এই পাশে দেয়া হচ্ছে ছিল পাস পারফেক্ট যেহেতু পাস পারফেক্ট নাই তখন আপনি পাস্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করবেন যখন পাস পারফেক্ট নাই একটা পাস পারফেক্ট হওয়া উচিত ছিল আগে ঘন্টা শুনছি তারপরে দরজা খুলছি উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু পাস পারফেক্ট নাই এই জন্য এখন আমি পাস্ট ইনডিফিনিট আনসার করে দিব এই জন্য কিন্তু আমরা কি করেছি পাস্ট ইনডিফিনিট হিসেবে এখন আমরা হার্ট নিচ্ছি খেয়াল করেছেন তাহলে তাহলে প্রথম হচ্ছে পাস পারফেক্ট নিয়ে ট্রাই করব নাই এখন আমি পাস্ট ইনডিফিনিট নিতে পারি যেহেতু নাই এখন পাস্ট ইনডিফিনিট নেব পরে দেখেন ডোন্ট মেক আ নয়েস ওয়াইল ইউর ফাদার কি যখন তোমার বাবা ঘুমাচ্ছেন তুমি কোন আওয়াজ করো না তুমি কোন আওয়াজ করো না এখানে দেখেন ইস বিং এর পরে ভার্ট ফ্রি হয় বিং এর পরে ভার্ট ফ্রি স্লিপ হওয়ার কথা আমরা বয়েজ এর ক্লাসে শিখব আপনাদের এই এম সিকিউ এর এই ক্লাস পরে আমরা কিন্তু বয়েজ শুরু করব দেখবেন তখন এগুলো খুব ভালো বুঝতে পারবেন যে বিং এর পরে সবসময় ভার্ট ফ্রি হয় প্যাসে হওয়ার জন্য বিং এর পরে এরকম ভার্ব ওয়ান বসে না এটি ভুল এ স্লিপ কোন ভার্ব না এখানে সাবজেক্টের পরে ভার্ব লাগবে হ্যাঁ এখানে ভার্ব না এটা এস লিপ যেতে ভার্ব না হবে না দেখেন এটা একটা কনজাংশন আগে একটি ভার্ব লাগবে আবার পরে সাবজেক্ট ভার্ব লাগবে পড়িয়েছিলাম কনজাংশন থাকলে আগে সাবজেক্ট ভার্ব পরে সাবজেক্ট ভার্ব এখানে সাবজেক্ট আছে ভার্ব লাগবে সো এটা হবে না এটা একটা অ্যাড ভার্ব হ্যাঁ স্লিপ এখানে হ্যাঁ স্লিপ হবে না কারণ হ্যাঁ স্লিপ দিলে বুঝাবে বাবার ঘুম শেষ না বাবার ঘুম শেষ হয়ে গেলে তো এখন আমি আওয়াজ করতেই পারি বাবা আসলে এখন ঘুমাচ্ছেন কাজটি চলছে এখন আওয়াজ করা যাবে না এটি বুঝাচ্ছে এই কারণে আমরা স্লিপিংটা আমরা আনসার হিসেবে নিচ্ছি ইট ওয়াজ লং সিন্স উই ড্যাশ সিন্স এর নিয়ম পড়িয়েছিলাম আগে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে পরে পাস্ট পারফেক্ট মনে করে দেখেন আগে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে আরেকটা মানে পরে কি হয় পাস্ট পারফেক্ট এইভাবে চিন্তা করতে পারেন মেন ক্লোজটা যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট আছে পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট পারফেক্ট কই আছে এই যে হ্যাড প্লাস ভার্ভ থেকে পাস্ট পারফেক্ট সো এটাই আনসার হবে ইট ওয়াজ লং সিন্স উই হ্যাড মিট ইউ লাস্ট যে আমরা তোমার সাথে সর্বশেষ দেখা করার পর থেকে অনেক লম্বা একটা সময় হয়ে গেল অনেক লম্বা একটা সময় হয়ে গেল আর এখানে বাকি অপশন গুলো কেন হচ্ছে না আমরা তো বলেছি যেহেতু এই পাশে মানে যেহেতু পাস্ট আছে পরের অংশটা তো প্রেজেন্ট লিখতে পারবো না এখানে ভার বন প্রেজেন্ট লিখতে পারবো না এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট লিখতে পারবো না একটা পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে আরেকটা পাস্ট পারফেক্ট হবে সো এটিও লিখতে পারবো না আর উড এখানে ফিউচারের আসলে কোন দরকার নাই মডেলের কোন দরকার নাই এটা আমরা লিখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে উড মিট মানে মিট করতাম দেখা করতাম কিন্তু দেখা তো করেই ফেলছি দেখা যেটা করে ফেলছি সেটা আমাকে পাঁচটা লিখতে হবে পরেরটা দেখেন হি স্পিক্স হি ড্যাশ ওয়ার এস দু নিয়ম দেখেন একদম আপনাদের প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম আনরিয়েল পাস্টেন্স মনে আছে আপনাদের একদম প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম আনরিয়েল পাস্টেন্স এস দো এস ইফ এর পরে আনরিয়েল পাস্টেন্স হয় এবং বলেছিলাম আনরিয়েল পাস্টেন্স মানে কি আনরিয়েল পাস্টেন্স মানে হচ্ছে সাবজেক্টের পরে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্টের পরে আপনাকে ওয়াজ ব্যবহার করা যাবে না ওয়ার ব্যবহার করতে হবে আনরিয়েল পাস্টেন্স এস দো এস ইফ এর পরে আনরিয়েল পাস্টেন্স হয় সো আমাদেরকে ওয়াজ ব্যবহার করলে এখানে চলবে না ওয়ার ব্যবহার করতে ওয়ার কোথায় আছে এই প্রথমটাতে ওয়ার আছে সো এটি আমাদের আনসার হবে উড হ্যাভ বিন হবে না ওয়াজ ব্যবহার করা যাবে না আর প্রেজেন্ট তো হবেই না হ্যাঁ প্রেজেন্ট হবে না ওয়াজ ব্যবহার করা যাবে না আনরিয়েল পাস্টেন্স ওয়াজ হয় না আর হচ্ছে উড হ্যাভ বিন এখানে কোন স্ট্রাকচারে মিলে না এটা আসলে হবে না ওয়ার হবে আরো একটা রুল কিন্তু এখানে আছে সেই রুলটি কি জানেন পড়েছিলাম আগে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে যে সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার দিলাম এখন এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে আগে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট তিনটা নিয়ম সিন্স এজ ইফ এজ দই তিনটার বেলা বলেছিলাম আগে যদি প্রেজেন্ট থাকে পরে পাস্ট ইনডিফিনিট আগে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে পরে পাস্ট পারফেক্ট মিলিয়ে মিলিয়ে কিন্তু আনসার করতে হবে ঠিক
কাহিনী খতম বিফোর আসলে কাহিনী কি বিফোর মানে আগে পাস্ট পারফেক্ট আগে পাস্ট পারফেক্ট মানে আগে থাকবে হেড প্লাস ভার্ব 3 আর পরে থাকবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব 2 আছে তাহলে হেড প্লাস ভার্ব 3 কই আছে হেড প্লাস ভার্ব 3 এই যে আমাদের হেড প্লাস ভার্ব 3 সো এটা आंसर হবে যেহেতু উইটা পাস্টে আছে এখানে তো প্রেজেন্ট আমরা হ্যাজ দিয়ে করতেই পারবো না ডিড প্লাস ভার্ব 1 এরকমটা তো হয়ই না ডিড এর পরে হয়তোবা নট থাকতে পারতো হ্যাঁ আর হ্যাড বিন স্টার্টেড হবে না কেন কারণ এটা প্যাসিভে আছে প্যাসিভে হবে না দা এক্স মানে দা एग्जाम হ্যাড বিন স্টার্টেড হ্যাঁ বিফোর আই রিচ দা হল তো এখানে যেটি হচ্ছে মূল ব্যাপার আমি বলেছিলাম যে প্যাসিভ গুলোকে এই সব ক্ষেত্রে আসলে এভয়েড করা হয় প্যাসিভটাকে এইভাবে নেওয়া হয় না एग्जाम নিজে নিজেই হয় অ্যাক্সিডেন্ট আপনি যদি বলেন দা অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ অকার্ড যে অ্যাক্সিডেন্টটাকে ঘটানো হয়েছিল আসলে ঘটানো হয়েছিল না ঘটে গেছে দা অ্যাক্সিডেন্ট অকার্ড হবে দা অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্ড হবে দা অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ হ্যাপেন্ড বলা যায় না মানে এগুলোকে প্যাসিভে নেওয়া নেওয়া হয় না এখন এগুলোকে সবসময় অ্যাকটিভে নেওয়া হয় এইজন্য আমরা প্যাসিভে आंसर করব না আমরা কি করব অ্যাকটিভ आंसर করব ঠিক আছে দা एग्जाम হ্যাড স্টার্টেড পরীক্ষা শুরু হয়েছিল বিফোর আই রিচ দা হল আমি হলে যাওয়ার আগে প্যাসিভ সেন্সটাকে যতটুক সম্ভব এভয়েড করা হয় একদম যখন আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে এই কাজটা কেউ একজন করেছে যেমন একটা গ্লাস ভেঙে গেছে ভাই এইটা এমনিতে এমনিতে হয় না এটা কাউকে না কাউকে করতেই হবে কাউকে না কাউকে করতেই হবে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট কি ইচ্ছে করে ঘটায় এটা ঘটে যায় ঘটে যায় যেগুলো এমনি হয়ে যায় সেগুলোকে প্যাসিভে নিব না হয়তোবা আমার আলোচনায় প্যাসিভ অ্যাক্টিভ একটু যাদের একটু এই বিষয়ে কম ধারণা একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে টেনশন করেন না বয়েজের যে ক্লাস নেব আপনার যেমন জীবনে সবচেয়ে ভালো ক্লাস হবে বয়েজের ক্লাস আপনি বলবেন যে ভাইয়া বয়েজ এত সহজে বোঝা যায় এত সহজে পারা যায় আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না তখন এই জিনিসগুলো আপনি আরো রিলেট করতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা ভয় পায় না দেখো ওকে জি জি আপনার ভুল হলে মাইরে আছে হ্যাঁ সুরাই আক্তার আপনি কিন্তু আমার পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট আপনাদের ভুল হলে মার আছে এগুলো অনেক ভালোভাবে পড়িয়েছি কোনো ভুল করা চলবে না এগুলো পরীক্ষায় প্রচুর আসবে আসে কিন্তু ভুল করা যাবে না ঠিক আছে দেখেন পড়টা দেখেন নীলা ড্যাশার হ্যান্ড হোয়েন শি ওয়াজ কুকিং ডিনার এখানে খেয়াল করতে হবে যে কি কি আছে এই যে এই পাশে পাস্ট আছে সো এই পাস্টও পাস্ট হবে সো এখানে যে প্রেজেন্ট আছে এটা বাদ প্রেজেন্ট নিব না ফিউচার আছে বাদ ফিউচার নিব না কারণ সে হাত পোড়াবে না ভাই পোড়াই ফেলছে আর ওয়াজ বার্নিং হবে না কেন কারণ এইটা কন্টিনিউয়াস হইতে পারে না ভাই আমি কি আমার হাতে আগুন লাগাই দিয়ে বলে আমার হাত পুড়তেছি এই কাজটাকে চলমান আমি হইতে দিব এটা পসিবল বলেন সহ্য আমার হবে যে আমি আমার হাত পোড়াচ্ছি নো পসিবল না সো কন্টিনিউয়াস আসলে লেখা যাবে না কোনো ভাবেই না শি ওয়াজ বার্নিং এটা বলাই যাবে না আর নীলা ওয়াজ বার্নিং বলাই যাবে না সে কি হাত পোড়াতে থাকবে না সো এটি বাদ সো आंसर হবে বার্ন নীলা বার্নড হার হ্যান্ড হোয়েন শি ওয়াজ কুকিং ডিনার ঠিক আছে যে সে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে যখন সে রান্না করছিল সে যখন রাতের খাবার রান্না করছিল সে হাতটা পুড়িয়ে ফেলেছে আর হাতে একটু আগুন লেগে গেছে ঠিক আছে এটা বোঝাচ্ছে এজন্য আমাদেরকে পাস্ট ইনডিফিনিটি आंसर করতে হবে পরটি দেখেন কনসিডারিং হাউ লং শি ইয়ার্নড হ্যাঁ ইয়ার্ন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করা প্রচন্ড আকুল ভাবে কামনা করা আকুল ভাবে কোনো কিছু চাওয়াকে বলা হয় ইয়ার্নড বলতেছে কনসিডারিং হাউ লং শি ইয়ার্ন টু সি ইতালি অর্থাৎ সে ইতালি দেখার মানে যেই যেই ভাবে সে আসলে অপেক্ষা করছিল কামনা করছিল হ্যাঁ যে আগ্রহ নিয়ে সে কামনা করছিল অপেক্ষা করছিল সেই বিষয়টাকে বিবেচনা করে কনসিডারিং মানে বিবেচনা করে সে যে লম্বা সময় ধরে ইতালি দেখার কামনা করছিল আর ফার্স্ট রিয়াকশন ওয়াজ কিউরিয়াসলি ট্যাপিট যে তার যে প্রথম রিয়াকশন অর্থাৎ ইতালিতে সে গিয়েছে যাওয়ার পরে ট্যাপিট শব্দের অর্থ হচ্ছে হালকা খুশি হয়েছে বেশি খুশি হয় নাই অর্থাৎ সে যেইভাবে কামনা করছিল ইতালি যাওয়ার গেলে তো তার অনেক বেশি খুশি হওয়ার কথা আপনি কক্সবাজার যাওয়ার জন্য মানে ধরেন যে আপনার বাসায় একটা বাবু সে কক্সবাজার যাবে সে একদম নাচতেছে একদম বিছানা উঠে নাচতেছে আমি কক্সবাজার যাবো কি মজা কি মজা কক্সবাজার যাওয়ার পরে দেখলেন সে নড়ে না দাঁড়ায় আছে কোনো খুশি নাই কেমন লাগবে আর আপনার সেম সেম বিষয়টা এরকমের দেশ তার ইতালি যাওয়ার যেই লম্বা সময় ধরে সে আকাঙ্ক্ষা করছিল ইতালি দেখার জন্য তার প্রথম রিয়াকশন ওয়াজ কিউরিয়াসলি ট্যাপিট তার এই প্রথম যে রিয়াকশন এটা মানে মানে একদম তার যে হালকা সে খুশি হইলো এটা আসলে মানে কৌতূহল তৈরি করেছে মানে কেন সে এরকমটা করলো এরকমটা করার কথা না হ্যাঁ এটা বোঝাচ্ছে এখন তাহলে এখানে বলেছে যে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আসলে কোনো ভুল আছে কিনা বা কোথায় কি হবে এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে 
মানে এখানে আর আমাদের কি ব্যবহার করা দরকার আপনি একটা ব্যাপার খেয়াল করেন তো এখানে যদি আমরা পুরো জিনিসটা খেয়াল করি একটা বাক্য যেহেতু পাস্ট কিছু কিসে আছে পাস্ট ইনডিফিনিটে দিয়ে দিয়েছে এই বাক্যটাতে একটা ভার্ব 3 দিয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিটে আমরা এখানে শুড ব্যবহার করতে পারবো না অলমোস্ট এটা ব্যবহার করতে পারো রেদারও ব্যবহার করতে পারবো না কিন্তু হ্যাড এটা যেহেতু একটা ভার্ব 3 আছে এটাকে যদি আমরা ভার্ব 3 মনে করি তাহলে এটার সামনে একটা হ্যাড আমরা ব্যবহার করতে পারি এটার সামনে একটা হ্যাড ব্যবহার করতে পারবো আর আমরা জেনেছি একটা পাস্ট ইনডিফিনিট হলে আরেকটা পাস্ট পারফেক্ট হয় এই জন্য আমরা হ্যাড প্লাস ভার্ব 3 আমরা এখানে দিলে বাক্যে मीनिंगটা সুন্দর হবে এখন বলতে পারেন ভাই আমি বুঝবো কেমনে ওই যে বোঝার নিয়ম কি একটা পাস্ট ইনডিফিনিট হলে আরেকটা পাস্ট পারফেক্ট হবে আগে বলেন আগে কি তার রিঅ্যাকশনটা এরকম হলো নাকি আগে সে ইতালিতে গেল কোনটা নাকি আগে সে ইতালিতে যাওয়ার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে কোনটা আগে হয়েছে অবশ্যই সে আকাঙ্ক্ষা আগে করেছে কামনা আগে করেছে যে কাজটা আগে হয় সেটা পাস্ট পারফেক্ট হয় এজন্য হ্যাড প্লাস ভার্ব 3 হবে আর পরে একটা পাস্ট ইনডিফিনিট ঠিক আছে এজন্য আমাদের आंसर নিতে হবে হ্যাড আমরা শুড দিতে পারবো না এখানে ওয়াজ এর আগে তো শুড বসানো যাবে না এই ইয়ান্ট এর আগেও শুড বসানো যাবে না কারণ শুডের পরে ভার্ব 1 লাগে সো এটা আমরা দিতে পারবো না রেদার এর পরে আমরা জানি ভার্ব 1 হয় সো এটাও দিতে পারবো না অলমোস্ট এখানে একটা অ্যাডভার্ব এখানে অ্যাডভার্বও দেয়া যাবে না আমাদের লাগবে হ্যাড পাস্ট পারফেক্ট করার জন্য দেখেন আপনি কনসেপ্ট দিয়ে বুঝলেন আপনি যদি শুধু রুল মুখস্থ করেন পারবেন না আপনাকে কনসেপ্ট বুঝতে হবে কি ঘটে তখন আপনি এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে পারবেন পরেরটি দেখেন উই শ্যাল স্টার্ট দা প্রোগ্রাম প্রোভাইডেড ড্যাশ আমি বলেছিলাম এই প্রোভাইডেড শব্দের অর্থ হচ্ছে যদি প্রোভাইডেড দ্যাট প্রোভাইডেড প্রোভাইডিং দ্যাট সবগুলো অর্থ হচ্ছে যদি ইফ এর পরিবর্তে আমরা এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে প্রোভাইডেড সো এখানে বলেছে এখানে একটা শব্দ আছে দেখেন যে বলছে উই শ্যাল স্টার্ট দা প্রোগ্রাম প্রোভাইডেড যা আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করব যদি যদি কি সারকামস্ট্যান্সেস ফেভার আস সারকামস্ট্যান্সেস মানে হচ্ছে অবস্থা সারকামস্ট্যান্সেস মানে হচ্ছে অবস্থা যে যদি অবস্থা ভালো হয় আমরা কি করব আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করব আপনি একটু খেয়াল করেন যে আমাদের কিন্তু এটা ফিউচারে আছে তার মানে আমরা অনুষ্ঠানটা কি করব আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করব যদি অবস্থা ভালো হয় যদি অবস্থা ভালো হয় আমরা একটা রুল পড়েছিলাম যদি আমরা প্রোভাইডেড কে ইফ চিন্তা করি ইফ আমরা বলেছিলাম যে ইফ এর সাথে টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স হবে ইফ এর সাথে এটা প্রেজেন্ট হয় আর অন্যটা যেটা থাকে এটা হচ্ছে ফিউচার হয় এটা ফিউচার হয় অনেক সময় এই ফিউচারটাকে আগে লেখে ফিউচারটাকে আগে দিয়ে দেয় তারপরে হচ্ছে ইফ লেখে আর তারপরে হচ্ছে আমাদের যে প্রেজেন্ট টেন্স আছে সেটা পরে দেয় তাই না এরকমটা হয় এই ফিউচারটাকে আগে নিয়ে আসে আমরা বলছিলাম যে যদি ইফটা শুরুতে থাকে তাহলে মাছখানেটা কমা দিতে হয় আর যদি ফিউচারটাকে আগে নেয় আর ইফটাকে মাছখানা দেয় তখন কোনো কমা লাগে না কোনো কমা লাগে না তার মানে এই বাক্যটার মধ্যে যদি কোনো কমা নাই এখানে কিন্তু ফিউচারটাকে আগে নিয়ে আসছে তার মানে মাছখানে এখানে প্রোভাইডেড বাই ইফ আছে তার মানে পরে প্রেজেন্ট টেন্স হবে প্রেজেন্ট টেন্স দিতে হবে এইটা দেখেন এটা পাস্টে আছে এইটা পাস্টে আছে এখানে আর ফেভারিং কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স আসলে এখানে হবে না কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না কারণ আমরা জানি ইফ এর পরে একটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় সো আমাদের आंसर এইটাই নিতে হবে এবং সারকামস্ট্যান্সেস কিন্তু এস আছে প্লুরাল প্লুরাল বলে এখানে কোনো এস আসবে না তাহলে পুরো বাক্যের মিনিংটা হচ্ছে উই শ্যাল স্টার্ট দা প্রোগ্রাম আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করব প্রোভাইডেড যদি সারকামস্ট্যান্সেস ফেভার আসে যদি অবস্থা আমাদের মানে পক্ষে থাকে তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করব ক্লিয়ার পনেরোতম নিশিক্ষক নিবন্ধনের প্রশ্ন ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে আসে এরকম চোখ কান খোলা রেখে কিন্তু পরীক্ষা আনসার করতে হবে তো আপনি বেসিকটা মাথায় নিলে পরে আসলে এইভাবে ভাবা যায় বেসিকটা মাথায় না নিলে এগুলো ভাব মানে ভাবতে পারবেন না জি এরপর দেখেন আমরা পরে দেখি নাম্বার বাইশ নাম্বার বলছে Rina proceeded as though she dash everything. Proceeded means to go. This is one of the things we as though we have to do. What do we As if, as though, since. What do we say? What do we say? As if, as though, since. What do we say? As if, as though, since. What do we say? What do we say? What do we say? Past indefinite, then we have to say past perfect. And what do we say? Present indefinite, then we have to say past indefinite. Hai. Bhai, past indefinite is given. So what Past perfect. Past perfect is given. Had known. A had known the past perfect. The answer will be answered. At a bar three, subjected for a bar three, they are jaina. A cane jetu past as a present to hobby na. Eight a past indefinite as a pasha abar past indefinite bar to the aja be jabena. So it will answer hobena. The answer of a Rina proceeded as though she had known everything. Money emunect of Habdur say, she, she emun papi kotha bullets, genoshe shop kitchu jani, shop kitchu shejani. আগে সে সবকিছু জানে এরকম একটা ভাব নিয়েছে 
তারপরে সে সামনে গিয়েছে তারপর সে সেই ভাবটা ধরেছে বা কথাটা বলেছে তাহলে আগেরটা জানার কাজটা হয়েছে যেন ভার্টি হ্যাঁ past perfect পরেরটা দেখেন নাসিমা arrive while i dash the dinner তাহলে নাসিমা arrive নাসিমা পৌঁছেছিল while আমরা পড়েছিলাম while এর সাথে অংশটা সাধারণত past continuous হয় while এর সাথে অংশটা কি হয় past continuous তো এখানে past continuous কোনটা আছে was cooking এইটাই आंसर হবে নাসিমা arrive নাসিমা পৌঁছেছিল while i was cooking dinner যখন আমি রাতে খাবার রান্না করছিলাম তখন সে আসছিল এখানে past perfect হবে না এখানে উড প্লাস ভার্বন এর কোনো দরকার নাই পুক্ত হবেই না ঠিক আছে তাহলে নাসিমা arrive while i was cooking the dinner যখন আমি রাতের খাবার রান্না করছিলাম তখন নাসিমা আসলো while এর সাথে past মানে continuous tense করতে হয় আরেকটা জিনিস মনে করিয়ে দেই বলেছিলাম while এর পরে যদি শূন্য স্থান থাকে শূন্য স্থানে ভার্বের সাথে আইন দিতে হয় ঠিক while এর পরে যদি শূন্য স্থানে ভার্বের সাথে আইএনজি হয় আর যদি while এর পরে সাবজেক্ট দেয় while i তখন past continuous while i was cooking while i was cooking ঠিক আছে তাহলে while এর পরে শূন্য স্থান দিলে ভার্ব প্লাস আইএনজি সাবজেক্ট দিলে past continuous পরেরটি দেখেন পরে বলেছে পরের প্রশ্নটিতে বলছে যে select the right form of verb in the bracket এখানে কি বলেছে you ever be to london ভাই এই যে क्वेश्चन मार्क আছে क्वेश्चन मार्क থাকলে বলেছিলাম যে আমাদের কি করতে হয় আমাদের সাবজেক্টের আগে একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব লাগে এখানে কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে না এই সূত্রটা নাকি বাক্যটা ভুল আছে সাবজেক্টের আগে অক্সিলিয়ারি ভার্ব লাগবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কোথায় আছে সেটাই আমাদের आंसर হবে সেটাই আমাদের आंसर হবে ওকে তার আগে একটা জিনিস বুঝেন তো আপনাদেরকে একটা রুল পড়িয়েছিলাম এবার কোনো বাক্যে থাকলে ই এর থাকলে বলেছিলাম বাক্যটা নেগেটিভ হয় আর এবারের কথাটা বলেছিলাম বাক্যের প্রশ্নটা হয় এবং এবার থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এই বাক্যটা মূলত হওয়ার কথা এরকম এর যে ইউ হ্যাভ এভার বিন টু লন্ডন বাক্যটি এটা হবে ঠিক আছে ইউ হ্যাভ এভার বিন টু লন্ডন বাক্যটি এরকম হওয়ার কথা যেহেতু এভার আছে তার মানে বাক্যটা প্রশ্ন হইতে হবে প্রশ্ন হইতে হলে হ্যাভটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে তখন মানে প্রশ্নটা হবে হ্যাভ ইউ এভার বিন টু লন্ডন এটা মানে হচ্ছে তুমি কি কখনো লন্ডন গিয়েছো তুমি কি কখনো লন্ডন গিয়েছো জানতে চাচ্ছি কখনো গিয়েছেন কিনা ঠিক আছে এখন তাহলে হ্যাভটা শুরুতে আসবে হ্যাভ এর পর হ্যাভটা যদি শুরুতে আসে তারপরে ইভার থাকবে আর বিন থাকবে তাহলে হ্যাভ ইউ ইভার বিন হ্যাভ এখানে হ্যাভ নাই শুরুতে বাদ have you ever been এটা ঠিক আছে have you এখানে had আসে had তো আসবে না had কোথা থেকে আসবে have আর been থাকবে had কোথা থেকে আসবে এটা বাদ have you been আছে কিন্তু ever নাই যে তো বাকি ever না এটা বাদ সো आंसर হচ্ছে আমাদের b have you ever been to london কখনো লন্ডন গিয়েছো কখনো লন্ডন গিয়েছো ক্লাস एग्जांपल দিয়েছিলাম have you ever heard the name of kazi nazrul islam ক্লাস एग्जांपल দিয়েছিলাম ওকে এই যে ever থাকলে বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ হয় ওই যে বসে আছে কোশ্চেন মার্ক আছে এই যে সামনে অক্সলি ভার্ব আসবে আগে দেখতে হবে এবার আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি তারপরে হ্যাভটা সামনে আসবে ভাই আপনি যদি এরকম স্টেপ ওয়াইজ চিন্তা না করেন আপনি এগুলো পারবেন না পরীক্ষায় কঠিন কিছু আসে না এই যে আমরা অলরেডি 24টা প্রশ্ন আমরা সলভ করেছি কোন প্রশ্নটা কঠিন ছিল বলেন তো যে যে আসছে কোনটা কঠিন ছিল আপনি যদি কনসেপ্ট বুঝে বুঝে পড়েন সারা জীবন টেন্স পড়েছে খালি স্ট্রাকচার মুখস্থ খালি স্ট্রাকচার মুখস্থ করে ভাই খালি স্ট্রাকচার মুখস্থ করলে তো হবে না জানতে হবে কেন ব্যবহার করি কখন কি রকম হয় জানতে হবে নয়তো পারবো না তো পরীক্ষা কঠিন কিছু আসে না কিন্তু জানতে হয় ওকে জি রবি আপু ভুল লিখেছেন কিন্তু ভুল লেখা যাবে না ঠিক আছে ভুল লেখা যাবে না ওকে আমরা এরপরে আসি দেখেন এরপর দেখেন পরে প্রশ্নটি 25 এ বলছে ইট ড্যাশ আ হট ডে উই রিমেন্ট ইন দা টেন্ট আপনাদেরকে একটা রুল পড়িয়েছিলাম আমি বলেছিলাম যে একটা বাক্যের সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব থাকে এই ভার্বটাকে বলা হয় ফাইনাইট ভার্ব এই ভার্বটাকে বলা হয় ফাইনাইট ভার্ব এবং ফাইনাইট ভার্বটা বাক্যে ভার্ব 1 হয় অথবা ভার্ব 2 হয় দুইটা যেকোন একটা ভার্ব 1 বা ভার্ব 2 হয় এবং বলেছিলাম ওই বাক্যে যদি আরো কোন ভার্ব থাকে যদি ওই বাক্যে আরো কোন ভার্ব থাকে সেই ভার্ব 2 প্লাস ভার্ব 1 হয় 
অথবা ভার্বের সাথে আইএনজি হয় অথবা কি হয় ভার্বের সাথে আইএনজি হয় এবং তখন বলেছিলাম আপনাদেরকে যে যদি কাজটি এমন হয় যে এই কাজটি সামনে হবে তখন টু দিতে যেমন আই ওয়ান্ট টু গো টু গো হবে আমি এখনো যাই নাই আমি যেতে চাই এখনো যাই নাই যেন টু গো হবে আরেকটা বলেছিলাম যে গোয়িং দেয়ার সেখানে গিয়ে আই মিট আর আমি তার সাথে দেখা করলাম তাহলে গোয়িং কেন কারণ আমি যাওয়া হয়ে গেছে তো সেখানে আগে গিয়েছি তারপর দেখা গেল যাওয়া হয়ে গেছে তখন আইনজি দিতে হয় মনে আছে আপনাদের মনে থাকার কথা কিন্তু বুঝিয়েছিলাম এখন আমাদের এই প্রশ্নটাতে দেখেন এই বাক্যটার মধ্যে সাবজেক্ট প্লাস ভার টু আছে তার মানে এখানে একটা ফাইনাল ভার্ব আছে এখন আমার লাগবে নন ফাইনাল এই বাক্যের মধ্যে কোনো কনজাংশন নাই যেহেতু কোনো কনজাংশন নাই আমি কিন্তু এই বাক্যে আর কোনো কি করতে পারবো না ফাইনাল ভার্ড ব্যবহার করতে পারবো না ফাইনাল ভার্ড ব্যবহার করতে পারবো না কনজাংশন নাই যদি এখানে একটা ডেট দিয়ে দিত ডেট তাহলে আমি এখানে ফাইনাল ভার্ড হিসাবে আমি এখানে ওয়াজ ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু এখানে তো ডেট দেয় নাই যেহেতু দেয় নাই তার মানে আমি আর এখন ওয়াজ ব্যবহার করতে পারবো না কারণ ওয়াজ একটা ভার টু আর ভার টু মানে হচ্ছে সেটা একটা ফাইনাল ভার ভার টু মানে কি সেটা একটা ফাইনাল ভার কিন্তু একটা সেন্টেন্সে যদি কনজাংশন না থাকে একটাই ফাইনাল ভার্ড থাকে সেই ফাইনাল ভার্ডটা দেয়া আছে তার মানে আমাকে নন ফাইনাল নিতে হবে নন ফাইনাল ভার্ড বলেছি হয় টু প্লাস ভার ওয়ান অথবা ভার ওয়ান প্লাস আইনজি দুইটার যখন একটা হবে তাহলে এখানে টু প্লাস ভার ওয়ান নাই সুতরাং ভার প্লাস আইনজি আছে সেটা নিতে হবে এখন দেখেন ইট ইট ইটের সাথে আমাদেরকে বিং দিতে হবে কেন কারণ বাক্যটা আসলে হওয়ার কথা ছিল ইট ওয়াজ আ হট ডে এখানে ওয়াজ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আমি ওয়াজ লিখতে পারছি না তাহলে ওয়াজের সাথে আমাকে আইনজি যোগ করে দিতে হবে ওয়াজের সাথে আইনজি যোগ করে দিলে সেটা বিং হয় এই জন্য আমরা এখানে কি করছি আমরা বিং লিখছি যে ইট ইট বিং আ হট ডে এটা মানে হচ্ছে যে একটি গরম দিন হয় একটি উষ্ণ দিন হওয়ায় উই রিমেন্ট ইন দ্য টেন্ট আমরা তাবুতেই ছিলাম আমরা বের হই নাই ঠিক আছে এখানে আগে হট হয়ে গিয়েছিল ওটা হয়ে গেছে গরম এই জন্য আমরা তাবুতে বসে ছিলাম আর বাইরে বের হয়নি যে আইনজি দিচ্ছি ঠিক আছে এই জন্য আমরা কন্টিনিউস মানে আমরা এখানে আইনজি দিয়ে আমরা এগুলো লিখছি যে যেরকম বলেছিলাম কমপ্লিটিং দ্য ওয়ার্ক হি ওয়েন্ট টু প্লে উইথ হিস ফ্রেন্ডস হ্যাঁ কমপ্লিটিং দ্য ওয়ার্ক মানে কি কাজ শেষ করে ফেলেছে তারপরে সে বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়েছে কাজটি শেষ কিন্তু কমপ্লিটিং হয়েছে ঠিক আছে ডুইং দ্য ওয়ার্ক হি মেড এ গুড ইনকাম যে কাজটি শেষ করে সে একটি ভালো ইনকাম করেছে কমপ্লিটিং ফিনিশিং আইনজি কেন কারণ কাজটি শেষ শেষ হয়ে গেল আইনজি না হলে টু প্লাস ভার ওয়ান ঠিক আছে মনে রাখবো বারবার মনে রাখবো এটি খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে আমরা আজকে পঁচিশ পর্যন্ত রাখি আমরা আজকে এগারোটা বেজে গেছে আর আমরা রাত না করি আমাদের পঁচিশ পর্যন্ত আজকে হয়ে গেল কালকে হচ্ছে আমাদের সোমবার মঙ্গলবার দিন ইনশাল্লাহ আপনাদের আবার বাকি প্রশ্নগুলো সমাধান করাবো আমরা দুইটা শিট আপনাদের রাইট ফর্ম ভার্বের একটা শিট আছে আমরা দুটি সিটি সমাধান করবো ইনশাল্লাহ আপনারা আজকে যে আলোচনাগুলো করেছে এগুলো যদি একটু আপনারা আরেকবার একটু ভালোভাবে দেখেন তাহলে আগামী ক্লাসে এরকম তারও এগুলো রিপিট হবে তখন আরো কুইকলি আমরা এগুলো ইনশাল্লাহ সলভ করতে পারবো হ্যাঁ তো আপনাদের ক্লাস কেমন লেগেছে কতটা উপকার হয়েছে বা কেমন লেগেছে বা কোনো অসুবিধা আছে কিনা জানাবেন কোন পরামর্শ থাকলে জানাবেন আমরা ইনশাল্লাহ আবার আগামী ক্লাসে আপনাদের সাথে যুক্ত হচ্ছি ঠিক আছে তো আপনারা ভালো থাকবেন এই পর্যন্ত আজকের মতো শুভরাত্রি জি আল্লাহ হাফেজ আপনারা ভালো থাকবেন জানা রাখা তুন থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ জি জি মোকসুদুল মোমিন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনারা ভালো থাকবেন ঠিক আছে কথা হবে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য শীত কোথায় পাবেন আগের ক্লাসগুলো কোথায় এগুলো আমাদের যে গ্রুপ আছে আপনারা গ্রুপের একদম শুরুতে এবং আমার পেজের একদম শুরুতে একটা পিন পোস্ট আছে দেখবেন সেই পোস্টের মধ্যে সব লিঙ্ক এবং সব ক্লাসের লিঙ্ক সব পিডিএফ এর লিঙ্ক সব কিছু দেয়া আছে আপনারা সেখান থেকে নিতে পারবেন আমাদের গ্রুপের লিঙ্কটা এই ভিডিওর হচ্ছে আপনারা যখন দেখছেন নিচে দেখবেন আমাদের ভিডিও এখানে একটা গ্রুপ আছে এবং ক্যাপশনও দেখবেন একটা লিঙ্ক আছে আপনারা সেই সেই জায়গা থেকে যুক্ত হতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনাদের গ্রুপে সব আপডেট থাকে গ্রুপের পিন পোস্টের মাধ্যমে কিন্তু ফিচার্ড অপশনে গেলে আপনারা লিঙ্ক পিডিএফ এর লিঙ্ক ক্লাস লিঙ্ক সব ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন ওকে জি তো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো লাগলো আপনাদের সাথে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম